Boa tarde a todos, meu nome é Lilian Gomes Ramos, sou aluna da Universidade Federal de São Paulo, campus de Adema, sou aluna do curso do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática dessa universidade, minha orientadora, professora doutora Ana Valéria Santos de Lourenço, da mesma universidade, e passaria a apresentar, então, o nosso trabalho no Encontro Nacional Movimentos Docentes, o trabalho versa sobre percepções e entraves de professores de química para a realização de aulas experimentais. O trabalho, a pesquisa, ela remonta a uma desarticulação que existe entre o conteúdo curricular na tria de teoria, prática e vivência, que pouco ou nada contribui para um conhecimento em determinada área científica historicamente constituída. Percebemos queixas de professores é, em trabalhos e em pesquisas relativas à realização de aulas experimentais na disciplina, e que percebemos que seria um importante problema de pesquisa ser desenvolvido. É, passamos, então, a fazer o recorte de uma amostra, que seria a diretoria de ensino de Santo André, a qual foi é, os professores participantes da pesquisa pertencem a essa diretoria, e como material de coleta de dados, utilizamos a entrevista informal. O objetivo seria, então, perceber quais são os entraves encontrados pelos professores na aplicação de aulas experimentais. Ah, para tanto, investigamos também qual o quantitativo de, e a infraestrutura de laboratórios é, no Brasil em, é, em termos de laboratórios de ciências. De acordo com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em seus relatórios econômicos e também de acordo com o MEC, temos que 44% das escolas de educação básica brasileiras e privadas possuem laboratórios. Quando falamos de escolas de ensino médio, essa estrutura é, existe em apenas 37,5% de 30.377 escolas, o que nos parece um valor bastante baixo. Em relação à cidade de Santo André, que é a cidade foco da pesquisa, é, o percentual é de apenas 7% de laboratórios de ciências. Então, aqui existem apenas... É, seis escolas que possuem esse importante espaço de aprendizagem. Assim, passamos a utilizar um instrumento entrevista informal a fim de verificar quais seriam, além deste, é, outros problemas enfrentados pelos professores, além da falta de laboratórios, como comentado. Portanto, é, referenciamos Gil, porque, de acordo com ele, a entrevista informal, ela é importante em análises ou pesquisas exploratórias. A entrevista informal permite ao entrevistado escolher livremente sobre o seu cotidiano, sendo, portanto, um fator a contribuir com o entendimento do problema de pesquisa. Essas entrevistas ocorreram é, dentro das escolas, preferencialmente em horário de ATPC, duraram em média 30 minutos e é, contaram com a participação de professores, quando dá a aplicação de um questionário sem estruturado, esse questionário faz parte de uma outra pesquisa maior que não foi mencionada aqui. É, os professores relataram em suas falas vários entraves para a realização de aulas experimentais, é, dentre eles destacam-se a falta de recursos materiais, falta de infraestrutura, e disciplina dos alunos, foram os principais fatores apontados. Além disso, existe também uma reclamação, uma queixa, quanto ao material didático disponibilizado pela rede, que é o caderno do aluno. Um, vamos aqui mencionar, ou melhor, ler a fala de um dos professores para exemplificar melhor o que estamos a apontar. Sinto uma certa resistência por parte deles, não sei, acho que pensam que haverá desordem, não enxergam o objetivo daquilo. Aqui, nem tanto, mas nos outros lugares nos quais trabalhei foi assim. A gente pede os materiais, mas não tem recursos. Tem professores que pedem para os alunos trazerem. Eu não peço, não trabalho dessa forma. Meus alunos são carentes. Assim sendo, percebemos que realmente existe uma queixa por parte do, dos professores, mas é determinante que as instituições e os profissionais envolvidos na elaboração de materiais didáticos se antecipem as sugestões para que seja possível contornar problemas com o espaço físico e material considerando aspectos econômicos e sociais referentes ao campo no qual será utilizado o material e, sobretudo, a escuta de professores em atividades naquele campo. Desse modo, é possível maior semelhança entre o que foi teorizado e contemplado na prática, inclusive enquanto da seleção de e a inclusão de experiências em livros, textos e apostilas. Entretanto, 
frisamos que a necessidade de investimento financeiro para a aplicação do que se considera mais adequado para os alunos é premente e não deve ser afastada a responsabilidade de que seja executiva. Agradeço a todos pela atenção e uma boa tarde a todos. Um grande abraço.